ഹലോ എരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവൽ റാപ്പ് ഇത് നമ്മളുടെ ആക്ച്വലി ഒരു ന്യൂസിലാൻഡ് ജേർണി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോലുള്ള ഒരു ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഹോങ്കോങ്ങിലാണ് നമ്മളുടെ ലേ ഓവർ ഉള്ളത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു ലേ ഓവർ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിസ എടുക്കാം നമ്മൾ പോയ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ വീഡിയോ അകത്തുണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ദ വീഡിയോ പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂസിലാൻഡ് ജേണിക്ക് പോ ഇവിടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ലേ ഓവറാണ് ഈ ഹോങ്കോങ് അപ്പൊ ഈ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ നമ്മൾ തേർഡ് കൺട്രി ആയിട്ട് സിംഗപ്പൂരും അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക കമൻസ് ആൻഡ് സജഷൻസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പൊ ഒട്ടും വൈകണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കാം ബാംഗ്ലൂര് പുതിയ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അടിപൊളി എയർപോർട്ടായിരുന്നു ഒരു അവതാർ വ്യൂ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ കയറിയത് ലോഞ്ചിലേക്ക് തന്നെയാണ് പുതിയ എയർപോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ സ്ട്രെച്ചിൽ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫുഡിൻ്റെയും ബെവറേജസ് കൗണ്ടറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി തന്നെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാർഡ്സും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ആകെ എസ് ബി ഐ കാർഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പ്രയോറിറ്റി പാസ് പോലും അവർ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പുതിയ എയർപോർട്ട് ഒരു അടിപൊളി വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് വാട്ടർഫോൾസും ഗാർഡനും ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടൈം പോകുന്നതേ അറിയില്ല നമ്മള് ബുക്ക് ചെയ്തത് കാത്തെ പെസഫിക് എന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ആ ഫ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും കേറുന്നതും പക്ഷെ ഇത് കിടില എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നിട്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റ് നല്ല ഹെവി ഡിന്നർ ആണ് ഒരു ഇത്രയും വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിന്നർ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പനീറുണ്ട് ലാമ്പുണ്ട് റൈസാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് റൈത്ത കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിക്കിൾ ബൺ പിന്നെ ഡെസേർട്ടായിട്ട് എന്തോ ഒരു കേക്കിൻ്റെ എന്തോ ഒരു പീസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്ട് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ ആൻഡ് ഫൈനലി വെൽക്കം ടു ഹോങ്കോങ് നമ്മളങ്ങനെ ഹോങ്കോങ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കിട്ടിലും ഫ്ലൈറ്റ് ആയതാണ് ഈ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഹവേഴ്സ് പോയത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളപ്പാ ഹോങ്കോങ് എത്തിരിക്കുന്നതാണ് എമിഗ്രേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ പെർമിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു ടെൻ അവേഴ്സ് എമിഗ്ര അതായത് നമ്മളുടെ ഹോങ്കോങ് സിറ്റി കവർ ചെയ്യും ഇത് ഇതല്ല മെട്രോ 
ഇമിഗ്രേഷൻ ലേക്കുള്ള മെട്രോ ആണ് എന്തായാലും ഇമിഗ്രേഷൻ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ക്യൂ ആണ് ആ കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രീ അറൈവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് സൈൻ ചെയ്യുക അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക ഫില്ല് ചെയ്യാനില്ല സൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കൂടാതെ ഇതാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ കാർഡ് അരേഷ് ഇരിക്കുന്ന യെസ് ഈ കാർഡ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഈ സാധനം നമ്മൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം അപ്പം ഇതാണ് പരിപാടി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് പറയുമെന്ന് നോക്കാൻ നോക്കുക കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു സിറ്റി ടൂർ അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഹവേഴ്സ് നമുക്ക് ലേ ഓവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെ അപ്പം നമുക്ക് ഹോങ്കോങ് വിസ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിറ്റ് വിസ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്നുള്ള ബ്രൗഷേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗഷേഴ്സ് അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ നമ്മളുടെ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അതായത് വളരെ കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ എടുക്കണേ നല്ലത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോങ്കോങ് സിറ്റി പോയിട്ട് തിരിച്ച് സെയിം ഡേ തന്നെ വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മാപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടെ ടൂ ടൂർ അതായത് എവിടെയൊക്കെ പോകണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സെയിം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് നമ്മളുടെ ഹോങ്കോങ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഏകദേശം പത്ത് രൂപ പതിനൊന്ന് രൂപ വരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടിക്കറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഈ സെയിം ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വിസ എവിടെ ഏകദേശം വിസ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വിസയുടെ ഒരു ഫോം ഹോങ്കോങ്ങ് <laughs> 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 ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് ലൈവ് വ്ലോഗിങ് അതായത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ പിന്നെ സ്ലാങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക ഹോങ്കോങ് വരിക പൊളിക്കുക സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ആ സൈഡാണ് ട്രെയിൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നേരെ സിറ്റി ട്വന്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞു യെസ് നമ്മളപ്പോ മെട്രോ എടുത്ത് നേരെ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം നമ്മുടെ മലയുടെ ഒരു സൈഡിലാണ് എയർപോർട്ട് ഹോങ്കോങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തും കൂടി ഇല്ല ഒരു മാപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞേക്കുവാണ് എങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടതെന്നോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇതും ഒരു ഫൈനലി നമ്മള് ഹോങ്കോങ് എത്തിരിക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിന്റെ അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഹോങ്കോങ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിരിക്കാണ് നമുക്ക് നേരെ സിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാർ ഫെറി പെയറിൽ ഇറങ്ങാനാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഫുള്ള് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വിക്ടോറിയ ഹാർബർ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ അടുത്ത റൂട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ സ്റ്റാർ ഫെറി പെയർ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നേരെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിക്ടോറിയ ടെർമിനൽസ് കാണുക പിന്നെ ബാക്കി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെന്നാലും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ അതെ സിറ്റി എങ്ങനെ നല്ല ക്ലീൻ അല്ലേ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് നല്ല ഇതാണ് റഷ് ആണ്
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി ദ മാപ്പിൽ കാണുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിക്ടോറിയ ഹാർബർ ഈ വിൻഡ്വീലാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം ഓരോരോ ഫെറീസാണ് അതായത് ഓരോരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഫെറീസ് ആ ഫെറീസ് കൂടാതെ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന വിക്ടോറിയ വിക്ടോറിയ ഹാർബർ ആണ് യെസ് അതായത് ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇത് വേണ്ട വെള്ളം തന്നെ നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളം പിന്നെ ഇത് വേണ്ട എല്ലാ മൂന്ന് സൈഡിലും സിറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണ് ഒരു മാപ്പ് ഒക്കെ നോക്കി ഗൂഗിള് പോലും നോക്കാതെ ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ സിം കണക്ഷൻ എടുത്തില്ലല്ലേ ഒരു പേപ്പർ നോക്കിയാണ് ഫുള്ള് നമ്മളുടെ ചുറ്റില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വന്നതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഗൂഗിൾ ഒക്കെ നോക്കിപ്പോ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിനേലും പണ്ട് കാലത്തെ പോലെ ഒരു മാപ്പ് ഒക്കെ നോക്കി പിന്നെ അടുത്ത എങ്ങാണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എങ്ങാണ്ട് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇയർ റൂട്ട് പോവാ യാ ഈ ഇയർ റൂട്ട് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് പോവാ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മെയിൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചെന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കാണാം ഇത് നോക്കിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് സബ്ബി ആണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒരു സെവൻ അപ്പം രേഷ എന്താണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് സാൻവിച്ച് സാൻവിച്ച് അല്ലേ യെസ് 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 എത്ര എഴുപത് രൂപ രേഷ എഴുപത് അല്ലേ സെവൻറ്റി അപ്പം ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സാൻവിച്ചിന് സബ്ബിയാണ് ഇത്തിരി കൂടെ ഭേദമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുഡിന് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ പോയി ഒന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താണ് മീൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തൽക്കാലം റിസ്ക് എടുക്കുള്ള ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ സാൻവിച്ചിൽ സെറ്റ് ആക്കി നമ്മുടെ സെവൻ ഇഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആക്കി എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ കാണുന്ന മൊത്തത്തിൽ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് കൊള്ളാലോ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം നല്ല ഉള്ളേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ അവിടെ നേരെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഐ എഫ് സി മോൾ കണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ടോപ്പ് റേറ്റഡ് മോൾസിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലുലു മോള് പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഐ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തടുത്തേക്ക് പോകണം ഈ വന്ന വഴി ആയതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മോൾസിൻ്റെ സെയിം വൈബ് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഈ വഴി പോയതുകൊണ്ട് കയറിയതാണ് ഈ മുകളിൽ തന്നെയുള്ള ആപ്പിളിന്റെ ഡയറക്ട് സ്റ്റോർ ആണ് ഇത് ഈ മോണ്ട് ഒരു കുട്ടിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായി കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് മൊത്തം ഇതിൽ തീരും അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് റോട്ടിൽ കൂടി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ അതായത് വോക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടി തന്നെ പോകാം പക്ഷെ ഫുള്ള് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നാലും നമ്മൾ ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആ എങ്ങാട് കയറണ്ടേന്ന് എല്ലാം മെൻഷൻഡാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ലാൻഡ് മാർക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു എന്നാ സയൻസ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ട്രാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പോണൊഴിക്ക് നമുക്ക് ട്രാമിൽ കയറാം പിന്നെ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഒരു വൈവ് നമ്മുടെ അവിടെ കൽക്കട്ടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഇത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രാം അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വേണ്ട എല്ലാവരും ആ കറക്റ്റ് സിഗ്നൽ ആവാൻ വേണ്ടി കാത്തേക്കുന്നതാണ് വോക്കിങ്ങിന്റെ സിഗ്നൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒറ്റച്ചാടി ഓടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഓടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോയിൻ ബോക്സിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് രേഷ
മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഹോങ്കോങ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടുത്തെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതായത് ഹോങ്കോങ് ഡോളേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്രാമിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ടാക്സീസിലൊക്കെ കയറാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തു പോലെ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാരണം നമ്മുടെ ഇതിൽ കറൻസി ഇല്ല പിന്നെ കുറച്ച് ടൈം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കറൻസി വാങ്ങാൻ നിന്നില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പോകാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹോങ്കോങ് പാർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് വേറൊരു അടിപൊളി ഒരു പാർക്ക് വേണ്ടത് നല്ലൊരു ഗ്രീനറി കുറെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോം അടിക്കുക അരുതു അബു അരുതു ഇനി നടക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് വല്ല അതായത് ഏഴു മണിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം നമ്മളുടെ ഹോങ്കോങ് ആ സിറ്റി സെന്ററില് കമൺ പവർ വരട്ടെ വാങ്ങട് പോകാൻ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇത് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇത് സെയിന്റ് ജോൺസ് കത്തിട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചർച്ചാണ് സിറ്റിയുടെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു പഴയ കാലത്തെ ചർച്ച അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ ഹോങ്കോങ് ജുവോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയിൽ സിറ്റിയും കടലാണെങ്കിൽ നേരെ വർക്കല പോലെ തന്നെ ക്ലിഫ് ആണ് ക്ലിഫിൽ തന്നെ കുറെ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ക്ലിഫ് താഴെ എന്നുള്ള ബിൽഡിങ്സ് അല്ലേ ക്ലിഫിൽ ഇരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ് അല്ലേ അല്ലേ അതെ അതെ ആ അത് മലകളൊന്നും ഒരു മാറ്റാതെയാണ് അവര് നേച്ചറിനെ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതെയാണ് അവർ ആ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിതുകഴിഞ്ഞു ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അടിപൊളി ഫൈനലി നമ്മള് ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ആ താഴെ നിന്നാണ് വന്നത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഓരോരോ വഴി കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയ ഹോങ്കോങ് ജുവോളജിക്കൽ ബോട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോങ്കോങ് പാർക്ക് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ബോട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടം വരെ എത്തിയാൽ ഒരു ഇത്രയേറെ റെസ്റ്റ് എടുത്തേക്കണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മലേഷ്യ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മലേഷ്യ സോറി നമ്മളുടെ ഹോങ്കോങ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വോക്ക് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യം ആ വോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്തിരി ടയേർഡ് ആവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടയേർഡ്നെസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാബ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലായിടത്തും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ അട്രാക്ഷൻസും അടുത്തടുത്താണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാബ് എടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വോക്ക് ചെയ്യാണോ എല്ലാം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വോക്കേ ഉള്ളൂ നടന്ന വേർത്ത് ആയിരിക്കും ഈ ടോട്ടൽ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനെ ചൈനീസിന്റെ ഒരു മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വോറിന്റെ ടൈമില് മരിച്ചുപോയ ചൈനീസിന്റെ ഒരു മെമ്മറി ആണ് ഈ ഒരു ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്റെ ദൈവമേ വെറുതെ അതിന്റെ പൊത്ത് വാങ്ങണ്ടേന് ഇവിടെയും കുറെ സാധനം ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാത്ത കളിയല്ലേ ബട്ട് ഇതാണ് സാധനം അമേരിക്കൻ സ്വിമ്മിംഗ് പോളി ഈ സാധനം കൊള്ളാം അല്ലെ കാണാം ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കണത് കാരണം ചാൻസസ് കുറവാണ് എസ്കലേറ്റർ കിട്ടാനുള്ളത് എന്നാലും കൂടെ ചെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ 
അതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം ന്യൂലി വെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിളിനെ കണ്ടത് നമ്മൾ അവരെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ പബ്ബും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഒരു റോഡിലാണ് ഈ റോഡിന്റെ പേരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് റോഡ് ഏകദേശം ഹോളിവുഡ് ലുക്ക് തന്നെയാണല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഹോങ്കോങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ ഫൈനലി നമ്മള് നടന്ന് നടന്ന് വന്ന വളരെ ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് നമ്മളുടെ ഹോങ്കോങ് ക്യൂൻസ് റോഡ് അല്ലെ അവിടം വരെ ഉണ്ട് ഈ എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഫുൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കയറി പോവുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ എത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എത്തും മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ എയർപോർട്ട് എത്തും ഗായ്സ് തേപ്പ് കിട്ടി ഗായ്സ് നമ്മളുടെ ഈ എസ്കലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും എസ്കലേറ്റർ ഇല്ല കയറാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ എസ്കലേറ്റർ ഉള്ളു കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും റോഡിലെ ട്രാഫിക്കിൽ നടക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു സ്കൈ വോക്ക് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലായിടത്തും പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് കണ്ടിട്ടാ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ അതായത് ഈ അപ്പില് മാത്രമേ കൂടുതലുള്ളൂ എസ്കലേറ്ററിന് തന്നെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കുറെ ഇങ്ങനെ കടകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് മോള് പോലെ തന്നെ കടകളല്ല ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എസ്കലേറ്റർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇത് നേരെ നമ്മുടെ ക്യൂൻസ് ക്യൂൻസ് റോഡ് ആ റോഡിലൊന്ന് കയറും അവിടെ നിന്ന് വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് റെഫറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മളവിടെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാത്തിന് റെഫറൻസ് പക്ഷെ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് കുറെ ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസോ ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം എല്ലാവർക്കും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബാക്ക് ടു എയർപോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ബൈ വോക്ക് പോരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഹോങ്കോങ് വരുന്നവർക്കും റാൻഡമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോങ്കോങ് അതായത് നമ്മുടെ ഹോങ്കോങ് നമുക്ക് കാണാനുള്ള താല്പര്യമുള്ളവർക്കും വരാതെ നേരിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണാനുള്ളവർക്കും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലേ ഓവർ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുവാണ് നമ്മൾ ഹോങ്കോങ്ങിന് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോവാണ് അതായത് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് ആ എന്താണ് എല്ലാ എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ കോട്ടിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം ഡോളേഴ്സ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ലാക്സ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡിന്റെ ബോട്ടില് അറിയാതെ അത് ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിതം മുഴുവൻ അടിമപ്പണി എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാതല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയ വിലക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പോവാം എപ്പോഴും ഒരടി നീങ്ങി നിൽക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ബോട്ടിലാണ് ഹെൻഡ് സിക്ക് നമ്മളുടെ നൂറാമത്തെ ട്രിപ്പിൽ താനാസാണ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ശരിയടാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൽവ് അവേഴ്സിന്റെ ഒരു ലേ ഓവർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തപ്പാന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഐറ്റിനറി പോലെ കാണുന്നില്ലായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് പറയണല്ല നല്ലതായിരുന്നു ഞങ്ങളും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് വെറും വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ കവ